Si utilizáis el buscador para sacar una lista de los alimentos malos o los llamados malos para la salud, os encontraréis un, unos cuantos artículos, bastante, la mayoría, que enlazan a menos referencias científicas que, que pelo tengo en la cabeza, es decir, cero fuentes. En las primeras posiciones de estas listas ponen la carne o carnes rojas como alimentos malos y se quedan tan, tan anchos, ¿no? tachando a todos los tipos de carne por igual. ¿Hay estudios que, de la carne que demuestren que es mala para la salud? Sí, pero solo si no tenemos en cuenta el contexto. Son ensayos clínicos en los que la carne que, que se ha dado a los sujetos era pues, alimentada con granos, es decir, una dieta no natural del animal, o se había cocinado demasiado hasta que, sabéis, ¿no? Cuando cocináis un montón la carne, sobre todo en barba barbacoas y así, que quedan esas partes negras. Eso sí, después, en las conclusiones de los estudios, se afirma que la carne es mala, así en general. Y es irónico porque hay dos cosas que han hecho evolucionar al ser humano, la carne y las relaciones sociales. Lógicamente, en el tema de la cantidad de carne que comía el humano prehistórico, que es, es el mismo que nosotros, somos biológicamente iguales, um, lo comenté extensamente en el episodio 194 de este podcast. Y no hace mucho tampoco, en el episodio 217 comentábamos que los cinco alimentos más sanos del mundo son de, atención, origen animal. Y aún así, tenemos los cojones de etiquetar la carne como mala sin explicar el contexto en el que ha sido estudiada o al veganismo como algo sano cuando no hay razones para basar esta información en absolutamente nada. Y es irónico porque hoy voy a citar los alimentos, los alimentos más perjudiciales y menos el primero. Todos los demás son de origen animal. Ups, sí. Lo vemos aquí, Ninjas de la Vida, en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Hoy se come familia porque antes de empezar me quiero patrocinar a mí mismo, dar las gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad de este podcast, que además tenemos ahí episodios del podcast en exclusivo, boletines y demás. Somos ya más de 350 personas y si queréis dar soporte a este tipo de contenido, a las horas que me dedico a, a buscar, investigar, divulgar y experimentar a nivel personal y compartirlo con vosotros en este podcast pues, personal y público a la vez, que también es personal, ¿no? no deja de ser un diario. Entonces, pues, una manera de hacerlo, de dar soporte, es ir a Sociedad.ninja y ahí encontraréis también, ya veis que somos una, una comunidad como culo y mierda, ¿no? Como uña y carne. Además, lógicamente, tenemos nuestra sección de, de carnismo, de, de la dieta carnívora, nuestra sección de Bitcoin, o sea, hay unas cuantas secciones que son un poco más de culto, para decirlo así. Así que nada, muchas gracias a los miembros actuales y a tú también, futuro miembro, que se quedarás apoyo por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega mensualmente. Así que como decía, um, ya llevo bastante tiempo ¿no? con el tema de, de la dieta carnívora y como más me adentro a nuestra dieta ancestral, más me doy cuenta de que tiene todo el sentido del mundo seguir una dieta basada solo en carne. Pero... No todas las carnes son iguales y por esto empezaré la lista de los alimentos más malos para la salud con la carne de baja calidad, que desgraciadamente es la mayoría que se encuentra por ahí, ¿vale? Aunque tengan el mismo nombre, carne, la carne de ganadería industrial versus la carne de pasto son dos cosas totalmente distintas. O no totalmente, pero en gran mayoría. Los estudios, entre comillas, en contra de la carne acostumbran a ser analizando esta carne de baja calidad y no la de pasto. Esto también incluye pescado de granja, los huevos falsos de gallinas camperas o cualquier animal, ya, ya sea cordero, pollo o ternera, que haya sido criado a base de su dieta, con una dieta no natural. Humanos y el resto de animales, porque sí, somos animales, ¿vale? Nos pasa exactamente lo mismo cuando nos alimentamos con algo por lo que nuestro cuerpo no está preparado, por muy facultativo que sea nuestro sistema digestivo. Y de, dejamos de alguna manera de, de funcionar como deberíamos a largo plazo, sobre todo, y salen problemas de salud más abundantes que, yo que sé, la corrupción española. Claro, aquí hay que tener en cuenta que una dieta carnívora es virtualmente con cero 
carbohidratos. Nos pasamos a alimentar de grasas como fuente de energía principal, es lo que se conoce, ya lo hemos dicho alguna vez, como la dieta cetogénica. Cero carbohidratos, nos nutrimos, nuestro fuel de energía son las grasas. ¿Por qué a nivel nutricional queremos que el animal sea de pasto? Pues porque la parte grasa del animal se convierte literalmente en la calidad con la dieta que ha uh, seguido el animal. Por ejemplo, con todas estas gallinas alimentadas con maíz y soja, podemos esperar que tengan mucho omega-3, pocos nutrientes y con tendencias a, a alergias. En cambio, la misma gallina, pero en libertad, comiendo forrajes, insectos y lo que sea que se encuentre por ahí, se convertirá de pronto en una, del, una de las cosas más sanas que podemos comer. Estamos criando a los animales igual que nos criamos nosotros y a nuestros hijos, con comida de baja calidad, poniéndonos gordos, diabéticos o enfermos sin los nutrientes que necesitamos. Tal vez a nivel nutricional, animales alimentados con dietas de mierda serán mejor que, yo qué sé, que el azúcar refinado que estamos comiendo ahora, pero siguen sin ser buenos, sin ser óptimos. Por aquí voy. Ya lo he comentado alguna vez, pero los análisis del laboratorio han confirmado la brutal diferencia que hay en la carne que sí es 100% de pasto, la que es dos tercios de pasto o la que es un tercio de pasto. Los otros tercios son alimentados con grano. Y aquí se ve la diferencia, ¿no? Lo que sucede es que la carne de pasto tiene un ratio de 1-1 entre omega-3 y omega-6, pero la que solo es de un tercio de pasto tiene 7 veces más omega-6 que omega-3. O sea que el ratio se nos va de madre. Por esto digo que la carne y la carne de pasto, claro, comparten el mismo nombre, pero son cosas totalmente distintas y me saca de quicio que se pongan en el mismo saco. Cuando, por ejemplo... Um, se habla de cáncer o cuando los veganos dicen que es insostenible la carne para el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Cosas así. O el peor de todos los males, cuando se dicen mentiras a medias. Porque muchas empresas venden sus productos como grass-fed, que son alimentados con pasto. Pero esto es solo medio verdad, porque estos animales pueden haber comido pasto solo un tercio del año o incluso menos. El resto se le da a grano. Y esto ya le da derecho, entre comillas, a ponerlos en el empaquetado, um, como que ha sido alimentado con pasto, aunque no deje de ser publicidad de engañosa. No mucha gente lo sabe y por eso la carne de pasto, la de verdad, la llamada grass finished, se considera un lujo. O más bien, hay menos demanda, por lo tanto, menos oferta y por lo tanto termina valiendo más pasta. Lo bueno es que podemos ahorrarnos dinero para comprar carnes de pasto si dejamos de comprar alimentos malos como um, dos que ya os digo que no os van a sorprender, a sorprender los que vienen ahora antes de pasar al tema de las verduras y demás, ¿vale? El primer candidato es, como no, los carbohidratos refinados que es facilísimo que los consumamos en acceso en nuestra sociedad actual. Al fin y al cabo, los hemos creado para... Um, estos carbohidratos saltan las defensas del cuerpo como las hormonas del hambre o picos de insulina para que los podamos comer sin que el cuerpo se dé cuenta del porrón de calorías vacías que nos estamos tomando. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a obesidad, a diabetes, a enfermedades de estilo de vida y cosas así. Y esto sin contar que estas comidas también contienen herbicidas, pesticidas, químicos sintéticos chorreados, chorreados ahí en los cultivos, ¿no? Hasta nos han vendido que los cereales integrales son mucho más sanos cuando en verdad tienen muy pocos nutrientes y... Si tienen pocos, los carbohidratos refinados aún tienen menos y encima no les han sacado los antinutrientes presentes que tocaremos un poco más a fondo cuando, cuando entremos en este maravilloso mundo de las plantas. Así que muchos de los cereales que pensamos que son integrales o que se anuncian en los paquetes como tal, en verdad son carbohidratos refinados con fibra reañadida. Y no me malinterpretéis, porque es verdad que hay grupos que han vivido, grupos indígenas que han vivido con buena salud en comidas como, comiendo cosas como pan fermentado de forma natural. El problema es que ese pan del supermercado está lejos de lo que nuestros ancestros comían y fabricaban durante horas y hasta días. En, es, lo que hay en el supermercado es pan industrial sin proceso de fermentación y con, uh, con ingredientes con todas estas sustancias químicas. El otro candidato que todos conocemos y que también es 
es vegano es el azúcar. Las comidas que son altas en azúcar causa, causan también que comamos más de la cuenta porque creamos una especie de palatabilidad artificial. De nuevo, la palatabilidad es el sabor, el, el ser grato al paladar. Igual que cuando os hablé de hacer una sola comida al día y de cómo uh, comer grasa pura nos da náuseas al hacer el test de, las, de la sensación de saciedad con el azúcar, esto no sucede. Podemos comer sin parar y el cuerpo no nos da señales hormonales de que ya estamos llenos. Es muy distinto estar lleno físicamente que estar saciado. Como digo, la saciedad es hormonal y está ligada a los nutrientes que tiene o falta a nuestro cuerpo. ¿vale? En cambio, bueno, combinar ahí el, el azúcar con grasas y tenemos un cóctel molotov de resistencia a la insulina, diabetes e incremento de ácidos grasos en la sangre. Todos estos siropes con fructosa son la muerte porque la fructosa solo se puede procesar por el hígado y consumiendo pues, altas cantidades de, de siropes o incluso fruta como hacía yo antes es parcialmente el motivo por el que tenemos tantas personas con, uh, con la enfermedad del hígado graso, diabetes y sensibilidad a la insulina. Claro que sea natural no significa que sea bueno. Lo vemos en el caso de la fruta. El opio o el veneno de serpiente también es natural. Eso no significa que nos los tengamos que meter. Y es por esto que el siguiente candidato como peor alimento, que yo creo que se merecería incluso un episodio aparte, también pertenece al reino de las plantas. Tal vez por esto sea confundido como algo bueno para la salud cuando cada vez más estudios demuestran que es de lo peor que nos podemos meter. Pero atención, porque muchos os lo coméis a menudo. De hecho, el 99% de veces que vais a un restaurante os lo estaréis comiendo sin daros cuenta. Diría que incluso está a la par del, con el azúcar compitiendo por el trono de Satanás de la nutrición porque a largo plazo sí puede llegar a ser peor que el opio o el veneno. Estamos hablando de los aceites vegetales de semillas que vienen mezclados en montones de productos de todo tipo que encontráis en el Mercadona y que todos los restaurantes utilizan para cocinar porque es más barato para cocinar que usar aceite de oliva o manteca de pasto. Tenemos, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de palma, el aceite de soja. Se fabrican ahí apretando las semillas, creando una especie de barro y procesándolo con, con productos químicos. Fijaros lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. Porque este subproducto, este barro raro, este barro como pentanoso, es lo que acostumbrábamos a utilizar para lubricar maquinaria de trabajo y ahora nos lo estamos comiendo de hace décadas de forma regular. Después nos extrañamos que todas las enfermedades que, que haya se vayan multiplicando. Nos aferramos a la esperanza de vida española que es tan alta, pero nadie habla de la calidad de vida de estos últimos años de una persona. Y os digo que encontraréis los pufas, estos aceites vegetales, en la mayoría de productos empaquetados del, del súper, del Mercadona, donde vayáis a comprar. Y si os soy sincero, no entiendo cómo sigue siendo legal. Esas leches que, que crees que son sanísimas, como la leche de avena, la, la leche de arroz o la leche de coco, pues claro que llevan además aceites vegetales. Esta pandemia de meter aceites vegetales hasta en la sopa, literalmente, está a la par con la pandemia de la margarina. Todas estas mierdas son una aberración para nuestras células. Si vamos comiéndolos, nos sucede igual que cualquier uh, otro animal alimentado con su dieta no natural. ¿Qué ocurre? Que las grasas de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos serranos, se convierten en lo que sea que comamos. Literalmente, cuando nos metemos aceites vegetales con montonos, montones de ácido uh, linoleico y omega-6... Los lípidos, el colesterol, todas las grasas de nuestro cuerpo se vuelven en grasas de aceites vegetales. Siendo un poquito más profesional y para que podamos seguir entendiéndolo con el lenguaje ninja, os lo traduzco, ¿vale? Um, nuestros cuerpos no pueden reconocer la composición célula grasa. Entonces ataca la célula y ya os esperáis cómo termina esto. Una receta perfecta para, para ataques al corazón. Las grasas se vuelven en omega-6 inflamatorios por toda, todo este tipo de aceites que nos metemos, carnes de baja calidad, refinados y azúcar. Y cuando te das cuenta de esto, te empezarás a plantear dos veces 
si ir al restaurante con los colegas a meterte un plataco de comida o si tal vez ir, pero meterte un agua mineral y socializar un poco. La culpa es nuestra, claro que sí. Um, la mayoría nos dejamos vender por un, por un buen empaquetado. Si sale que es sano o está todo el... Todo, todo es de color verde en el empaquetado, ¿no? Como el color de la naturaleza. Pues no significa que igualmente que sea lo que tengamos que comer. Supongo que por esto hemos considerado siempre a las plantas como buenas durante tanto tiempo. ¿Os extraña que, que he decidido hoy que hace meses que no coma verduras? Como os comentaba unos episodios no hace demasiado atrás. Pues no entendemos que mientras que nosotros hemos evolucionado mecanismos de, de defensa biológicas basados en el movimiento, las plantas también tienen su pro, sus propios mecanismos. Con millones de años de evolución, empantanadas en el suelo, han desarrollado un, una lista de antinutrientes y, y pesticidas naturales para que sus depredadores no quieran comer más. Tenemos las lectinas, que por ejemplo se encuentran en las nueces y los frijoles, el gluten, que está en el trigo, el centeno y otros cereales, los oxalatos, que están en las legumbres el té y a la mayoría de verduras, tenemos los fitatos, los taninos, que también están en el té, el café y las legumbres. Y además tenemos los beociógenos o los glucosinolatos. Hay, bueno, hay toda esa lista de, 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 um, de antinutrientes de la que ya haré un capítulo. Causan malestar, enfermedades o simplemente atacan a los minerales y nutrientes de nuestro cuerpo. Por algo se llaman antinutrientes sino Um, acompaña nutrientes o nutranutrientes o algo así, ¿vale? Las semillas y el grano tienen, por ejemplo, montones de oxalatos que se adjuntan a los minerales que tenemos ya en nuestro cuerpo, sacándolos de nuestros cuerpos serranos o haciéndolos incluso inservibles, como secuestrándolos, ¿no? Las legumbres, por ejemplo, son altas en lectinas, que nos joden el, el revestimiento del, del, del intestino, y las plantas crucíferas, como las espinacas o la kale, que en teoría era súper... Um, tanto nos han vendido ¿no? como, como superalimento, pues pueden tener un efecto chungo sobre los tiroides. No es casualidad que los bebés, aún con los instintos naturales puros y frescos, nunca quieran comer sus verduras, pero no tengan problemas con la carne casualmente. ¿vale? Cuando pensamos en una planta venenosa, pensamos en algo que comeremos y nos causará una reacción terrible al instante, pero sería el equivalente a meternos una gotita de veneno cada día en vez de el frasco entero. No nos matará, pero con el tiempo empezaremos a acarrear montones de, de problemas. Lo del efecto antioxidante, que muchos pensarán, es ya una de estas falacias desmontadas. Desmontadas, pero no publicitadas, lógicamente. De lo contrario, habría ya productos que no nos podrían vender. Hay docenas y docenas de estos antinutrientes y dependiendo de la planta contiene um, distintas cantidades de cada uno. Pero que, como ya os he dicho, uh, voy a dedicar un episodio exclusivo a hablar de los antinutrientes más populares y que casualmente se encuentran en todas las plantas, por lo que he repetido y siempre estoy repitiendo, ¿no? que son los mecanismos de defensas naturales de las plantas. Y algunos me preguntaréis, pero Pavo, entonces, ¿cómo es que si me come un poco no lo noto al instante si es tan malo? Muy fácil, porque en un contexto natural te encontrarías la planta, uh, te la comerías porque no tendrías nada más que comer, por eso te estás comiendo una planta, sino elegirías un alimento como es el animal, que es mucho más nutritivo y que es mucho más saciante, porque al fin y al cabo estás yendo con tus instintos. Entonces, claro, encuentras la planta y te atiborras de esa planta. La planta no tiene que gastar energía evolutiva en tener una mega concentración de antinutrientes y pesticidas naturales en su interior porque en el contexto natural el animal, o en este caso nosotros, ya estaríamos comiendo a porrones y esto se acumularía y la reacción sí sería el instante que nos enseñaría a no, a no consumirla continuamente. Lo que pasa, lógicamente es que en nuestro contexto social y cultural no te estás metiendo kilos y kilos de, de plantas, ¿no? Sino que lo, te lo vas metiendo poquito a poquito, vas mezclando tus platitos, tienes ahí un plato que geográficamente no se encaja en ningún sitio. Tienes un sitio... Un, un, en tu ensalada tienes unos tomates que son de este país, 
tienes este abocado que es de esta parte del país tropical, uh, que crece en esta estación del año, mientras que también te pones un poquito de moñato, que crece en esta, a esta época del año, en este otro país y cosas así, ¿no? Al final estamos mezclando un poquito de todo sin ningún, sin ningún contexto social en este sentido. Así que hoy os quería comentar estos alimentos malos para la salud, lo que para mí considero que son los alimentos malos para la salud. Serían las carnes de baja calidad, los carbohidratos refinados, el azúcar, los aceites vegetales de semillas, de aceites de semillas vegetales y los antinutrientes presentes en las plantas. Tampoco quería decir las plantas son malas para la salud porque se puede sacar mucho de contexto y he preferido decir los antinutrientes presentes en, la, en las plantas porque dependen también mucho de la cantidad y las uh, tolerancias o intolerancias de cada persona. Así que nada, os quería dar las gracias también a los miembros de Sociedad.meninja, la comunidad del podcast. Si queréis debatir estos temas, ya sabéis que ahí en la Sociedad Ninja tenemos una sección de culto del carnismo, la dieta carnívora, y pues ahí se quedan, uh, se sacan debates interesantes como cuando hablamos de Bitcoin y, y todas estas cosas. Y si queréis apoyar estas horas de trabajo, recordad que las fuentes de de este episodio están en las notas del, del episodio, tenéis ahí las fuentes enlazadas um, y si queréis apoyar, como digo, estas horas es tan fácil como sociedad.ninja y menos de lo que cuesta una cerveza en Finlandia, pues lo podéis, lo podéis hacer, así que os mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja